ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் சுபா குரு முதல்ல அனைத்து இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளுக்கும் என்னுடைய ரமலான் நல்வாழ்த்துக்கள் ஈத் முபாரக் இப்போ இந்த ரம்ஜான் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளால் கொண்டாடப்படக்கூடிய ஒரு பண்டிகை இந்த பண்டிகை இந்த முப்பது நாளும் அவங்க வந்து சாப்பிடாமல் பகல் ஃபுல்லாக சாப்பிடாமல் இருந்து நோம்பு வச்சுருப்பாங்க அந்த நோம்பு முடிஞ்சு இந்த அடுத்த மாதம் பிறக்கிறது தான் ரம்ஜானாக கொண்டாடுறாங்க அதனால் இந்த இது ஃபுல்லுமே வந்து ஒரு கொடுக்குறது தான தர்மங்கள் செய்கிறது அப்படின்னு அவங்களோட வழக்கம் இது அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா ரம்ஜான் அன்றைக்கி அவங்க பிரியாணி செஞ்சு எல்லாருக்கும் கொடுப்பாங்க அதனால் இந்த பிரியாணி வந்து ரொம்ப ஒரு பாப்புலர் ஆனதுக்கு காரணமே அதுதான் இந்த பிரியாணியை முதல்ல கண்டுபிடிச்சதே வந்து முகலாய மன்னர்கள் அவங்க காலத்தில் தான் இந்த பிரியாணியை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ரம்ஜான் அப்படின்னு சொன்னாலே நம்ம எல்லாருக்குமே ஞாபகத்துக்கு வர்றது பிரியாணி தான் அதனால் இன்றைக்கி நம்ம சேனல்லையுமே ரம்ஜான் ஸ்பெஷலை முன்னிட்டு இன்றைக்கி வந்து எப்போவுமே அவங்க வந்து மட்டன் பிரியாணி தான் அவங்க செஞ்சு தருவாங்க நம்ம கொஞ்சம் சேஞ்சாக இருக்கட்டுமே அப்படிங்கிறதுக்காண்டி இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் பிரியாணி அப்புறம் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்கன் குருமா வெங்காய பச்சடி அப்படின்னு ஒரு கம்ப்ளீட் லன்ச் மெனுவாக இன்றைக்கி ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ரம்ஜான் ஸ்பெஷல் ட்ரீட்டாக அப்படி கூட வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி செய்ய போகிறோம் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையுமே எப்படி செய்யறது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சிக்கன் பிரியாணி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் இந்த கப்பால் மூணு கப்பு ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் அது அப்புறம் அதுக்கு சிக்கன் இந்த சிக்கன் வந்து மஞ்சத்தூளும் கொஞ்சோண்டு மிளகாத்தூள் அப்புறமா தயிர் கொஞ்சோண்டு லெமன் புழிஞ்சு இது எல்லாத்தையும் போட்டு பிரட்டி ஊற வச்சுருக்கேன் இது கொஞ்சம் நல்லா ஊறுனா தான் அந்த சிக்கனில் நல்லா உப்பு காரம்லாம் நல்லா இறங்கும் அதனால் இதை போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இது வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செய்ய போகிறோம் அதுக்காண்டி அந்த மசாலாலாம் போட்டு பிரட்டி வச்சுருக்கேன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கான வீடியோ வந்து ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதோடய லிங்க் கீழே கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதை நீங்கள் வேணும்னா போய் பாருங்கள் அப்புறம் இது வந்து எலும்பு இந்த சிக்கன் எலும்பு இது வந்து நம்ம குருமா வைக்க போகிறோம் இது வந்து தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இது வந்து வெங்காய பச்சடி செய்கிறதுக்கு அப்புறம் இங்கே வந்து எலும்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் குருமா வைக்கிறதுக்கு அப்புறம் இந்த தக்காளி மொத்தமாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து பிரியாணிக்கும் குருமாவுக்கும் சேர்த்து இது வந்து குருமாவுக்கு ரெண்டு பச்சை மிளகாவும் கொஞ்சோண்டு சின்ன வெங்காயமும் நீட் நீட்டமாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இது வந்து பிரியாணிக்கும் குருமாவுக்கும் தாளிக்கிறதுக்கு மொத்தமாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து பிரியாணி மசாலி இந்த பொடி அதை அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இது வந்து பூண்டு பேஸ்ட்டு இது வந்து இஞ்சி பேஸ்ட்டு புதினா இது வந்து வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் இந்த பிரியாணி காண்டி இதை நறுக்கி வச்சுக்கணும் அப்புறம் ஒயிட் ரைஸ் வந்து நான் வடித்து வச்சுட்டேன் தை சாதத்துக்கு அவ்வளோதான் இதெல்லாம் நம்ம இப்போ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த சிக்கன் குருமாவுக்கு இந்த சிக்கனை இந்த குக்கரில் போட்டுட்டு அதுக்கு கொஞ்சம் வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கடைசியில் தாளிக்கிறதுக்கு வேணும் இப்போ இதில் இந்த தக்காளியும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு தண்ணி இந்த எலும்பெல்லாம் முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கேன் இது வந்து அரிசி களைஞ்ச தண்ணி அதான் இதை ஊற்றிருக்கேன் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் கொஞ்சம் ஒன்றரை ஸ்பூன் கூட போடலாம் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக இஞ்சி பேஸ்ட்டு அப்புறம் கொஞ்சமாக பூண்டு பேஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையுமே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இதை ப்ரெஷர் குக் பண்ணிக்கலாம் சவுண்டு வந்தோன்னே வெயிட் போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த பிரியாணிக்குள்ள பச்சை மிளகாவையும் வெங்காயத்தையும் நம்ம ஒன்று ரெண்டாக அரைச்சிக்கலாம் 
இப்போ பாருங்கள் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சாச்சு தண்ணி நல்லா கொதிக்குது இந்த சமயத்தில் கொஞ்சமாக இந்த பிரியாணி மசாலா போடு போடுற அதில் போட்டு இந்த அரிசியை வந்து நம்ம இதில் போட்டுடலாம் ஒரு கொதி தான் வேகணும் வெந்தோன்னு அதை எடுத்து வடிச்சிடணும் நம்ம இன்னைக்கோட ஸ்பெஷல் சிக்கன் பிரியாணி அதாவது ரம்ஜான் ஸ்பெஷல் சிக்கன் பிரியாணி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் வாங்க இ குக்கரை வச்சாச்சு இனிமேல் செய்ய ஆரம்பிச்சிட வேண்டியதுதான் இப்போ நம்ம பிரியாணிக்கு தாளிச்சுக்கலாம் குக்கர் வச்சு அதில் ஒரு மூணு டு நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் அதில் இந்த பிரிஞ்சி இல ஒரு துண்டு பட்டை ஒரு கிராம்பு இதை மட்டும் போட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் இங்கே சாதம் வந்து கொதிக்குது இதை வந்து நம்ம முதல்ல எடுத்து வடிச்சிடலாம் இந்த பொடி பண்ணி வச்சுருக்க பிரியாணி மசால் ஜாமானை போட்டுடலாம் அது கொஞ்சம் நல்லா எண்ணெயில் பொறிஞ்சாதான் வாசம் சும்மா கும்புன்னு இருக்கும் பிரியாணிக்கு போதும் இப்போ வந்து நம்ம இந்த புதினாவை சேர்த்துடலாம் இப்போ இந்த அரைச்சி வச்சுருக்க வெங்காயமும் பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துடலாம் இதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பேஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் பூண்டு பேஸ்ட் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த தக்காளியும் வதங்கிடுச்சு இதுக்கு ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஒரு ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு போட்டால் போதும் ரொம்ப மஞ்சத்தூள் போட வேணாம் இதுக்கு ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்து அதையும் சேர்த்து நல்லா கிண்டிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே மசால் போட்டு பிரட்டி வச்சுருக்க சிக்கனை இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து கொஞ்சம் கிண்டிக்கலாம் இப்போ வந்து இதில் நம்ம ஒரு அரை கப்பு தண்ணி மட்டும் ஊற்றிக்கலாம் இது இந்த சிக்கன் வேகணும் அதுக்காக இப்போ இந்த சிக்கனுக்கு மட்டும் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இப்போ நல்லா இது எல்லாத்தையும் அப்படி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ இந்த சிக்கன் வந்து ஒரு மூணு விசில் சத்தம் வரட்டும் இப்போ இந்த குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு நம்ம இந்த தேங்காயை ஊற்றி கொதிக்க வச்சிடலாம் உப்பு இன்னும் நம்ம இதுக்கு சேர்க்கல அதனால் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து ஒரு கொதி கொதித்த உடனே இறக்கிற வேண்டியதான் நம்மளுக்கு இந்த குருமா சூப்பராக எம்மியாக ரெடி ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட சிக்கன் வந்து வெந்துருச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அடுத்த ப்ராசஸ் செய்ய வேண்டியதான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இதுக்கு மேலே இந்த சாதத்தை போடணும் ஒரு லேயர் போட்டுட்டு இப்படி நம்ம ஒரு லேயர் போட்டுட்டு இப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம நம்ம முதலையே அந்த தண்ணியில் உப்பு போட்டு சாதம் உடைச்சிருக்கணும் நம்ம தண்ணியில் உப்பு போட மறந்துட்டேன் அதனால் பரவாயில்ல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் இப்படி தூவி விட்டுடலாம் சிக்கனுக்கு தேவையான உப்பு நம்ம ஏற்கனவே போட்டோம் இப்போ இந்த சாதத்துக்கு தேவையான உப்பு மட்டும் இப்படி தூவி விட்டுடலாம் தூவி விட்டுட்டு நடுவில் கொஞ்சமாக இந்த இது போட்டுட்டு திருப்பியும் மிச்ச சாதத்தை நம்ம போடலாம் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு இப்போ மிச்சம் இருக்கிற இந்த புதினாவையும் டாப்பில் நம்ம போட்டுடலாம் இப்போ இந்த நம்ம குக்கரை மூடிடலாம் மூடிட்டு ஸ்லிம்லேயே ஒரு டென் மினிட்ஸ் வச்சு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரியாணி ரெடி ஆகிடும் வெயிட்டு போடக்கூடாது நம்ம குழம்புக்கு தாளிச்சுக்கலாம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அதோடு இந்த வெங்காயமும் இந்த பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் எல்லாத்தையும் போட்டு கொஞ்சம் இதை வதக்கிக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம குருமா சூப்பராக எம்மியாக ரெடி ஆகிடுச்சு தாளித்து போட்டாச்சு அருமையான சிக்கன் குருமா ரெடி இப்போ பாருங்கள் இந்த சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்லாம் வருத்தாச்சு இப்போ இதுக்கு ஃபைனல் டச்சப்புக்கு என்ன பண்ணோம்னா கொஞ்சம் லைட்டாக பெப்பர் இது மேலே போட்டு விட்டு பெப்பர் போட்டிருக்கிறதுனால கொஞ்சமாக சால்ட் ரொம்ப போட்டுறாதீங்க அப்புறம் உப்பு கச்சு போயிடும் போட்டு இதை நல்லா அப்படி குலுக்கி விட்டுட்டிங்கன்னா சும்மா கும்முன்னு இருக்கும் வாசம் பெப்பர் வாடையோடு சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம குக்கரை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இதில் கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் ஒரு அரை ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம் இதை கிண்டி விட வேண்டியதான் இது வந்து இந்த கடையில் கொடுக்குற மாதிரியே இருக்கும் ரெஸ்டாரண்ட்டு ஸ்டைலில் இருக்கும் இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் மெதுவாக கிண்டி விடுங்க ஒரு மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கலரில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சாதமே உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கலர் கூட சேர்த்துக்கலாம் இதில் 
சில கடைகள் அப்படி கூட கொடுப்பாங்க இந்த ரைஸ் எல்லாம் கலர் கலராக இருக்கும் அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் செய்யலாம் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் நம்ம சிக்கன் பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான் பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட சிக்கன் பிரியாணி சிக்கன் குருமா சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வெங்காய பச்சடி எல்லாம் சேர்த்து ஒரு சூப்பரான லன்ச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டைல் ஆஃப் சிக்கன் பிரியாணி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதோட இந்த அரிசியெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து குழையவே குழையாது நல்லா அப்படியே பாருங்கள் தனித்தனியாக போ பறுக்க மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த ஸ்டைலில் ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சாப்பிட்லாம் வாங்க என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சிக்கன் பிரியாணி இது ஒரு வேறு ஒரு ஸ்டைலில் இன்றைக்கி நான் செஞ்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு டைப்பில் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா வரும் சிக்கன் பிரியாணி நம்ம அந்த சாதத்தோடு சேர்த்து போட்டு செய்கிறது அது ஒரு டைப்பு இது ஒரு டைப்பு இந்த டைப்பில் வந்து இங்கே எங்கள் ஊரில் ஒரு ஒரு பாய் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தடில் செய்வார் அதனால தான் வந்து நான் உங்களுக்கு அந்த மெத்தடை இன்றைக்கி செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் மேற்கொண்டு இந்த சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சேனல்லாம் உங்களுக்கு நிறைய தடவை போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவுக்கு வேணால் ஏற்கனவே என்னோடய சேனலில் நான் வந்து செஞ்சு போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதோடய லிங்க் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதையும் நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக வரும் நம்ம வீட்லேயே செய்யலாம் எந்த மசால் விசாலெலாம் வாங்கி நம்ம போட்டு செய்யணுன்ற அவசியம் இல்லை வீட்லேயே எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் அதோட லிங்க் இருக்குது போய் பாருங்கள் சுபாஷ் கிச்சன் சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பட் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ நன்றி வணக்கம் பாய் எங்களை இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன்